ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഉഷാ ജാനോമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാക്ക് എഫ് ഫോറിൻ്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല നല്ല കമൻസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ മിഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിഷീൻ്റെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലഗ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ബോക്സിൽ കുത്തിയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഡി സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഈ സ്വിച്ചും ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മിഷീൻ ഓൺ ആവും അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബോബിലെ നൂൽ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി നൂല് അത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റാനായിട്ട് ഈ ബോബിൻ വിൻ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബോബിൻ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ടുള്ള വീൽ കണ്ടോറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നൂലെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബോബിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫുഡ് കൺട്രോളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോബിലിൽ നൂല് ചുറ്റിക്കിട്ടും ബോബിൽ നൂല് ചുറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കതിൽ നിന്ന് ബോബിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ നൂല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേസിലേക്ക് ഈ ബോബിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ കേസ് ഇതുപോലെ ഊരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബോബിൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു വിടവ് കാണാം ആ വിടവിൽ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസിൽ ബോബിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ കേസിലേക്ക് ബോബിൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോക്സ് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നൂൽ എങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നൂല് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്കാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള വീൽ കൺട്രോളിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൊങ്ങി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് നൂല് വലിച്ച് ഈ ഒരു കുളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ താ നമ്മൾ ഇവിടെ നൂലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടിയിലത്തെ നൂലും കൂടി മേളിലേക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് വീൽ കൺട്രോളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് നൂല് താഴത്ത് നിന്ന് മേളിലേക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ത്രീയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടുവോ ത്രീയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം അനുസരണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തിയുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സി പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ സി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേളിലുള്ള ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തും കൂടി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സിക്സ് ആക്ക് പോലുള്ള പാറ്റേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാറ് പിന്നെയും സി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വിട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി തന്നെ അതിൽ സെലക്ട് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇ വേണമെങ്കിൽ ഇയും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ മേളിലുള്ള ഏഴ് സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ താഴെയുള്ള ഏഴ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എയില് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എസ് എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേളിലെ പോയിൻറ്റിലാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ ഏഴ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ബി പാറ്റേൺ ആക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സിയും ഡിയും ഇയും എഫും ജി ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു സെലക്ടർ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേണും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺസ് ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഹോൾ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ തന്നെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ സോൾ പോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡാണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇവിടെ വണ്ണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനിവിടെ ത്രീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി പിന്നെ വീണ്ടും മേളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫോർ എന്ന പാറ്റേൺ വീണ്ടും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ സോള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പാറ്റേണും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എ പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ പാറ്റേൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിലൊരു ത്രീ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സൂചി മേളിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലുള്ള വീൽ കൺട്രോളിൽ ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് തിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കൺട്രോൾ താഴത്തേക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ
അപ്പോൾ ബി പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സി പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സി എന്ന ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ പാറ്റേൺ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടിലിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനത് വണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ലെങ്ത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ സി പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് ടൂവിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വണ്ണിലും ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് സീറോ ടു വൺ വരെയുള്ള സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സി എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും വിത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബി ടു സി വരെയുള്ള ഇത്രയും ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ പാറ്റേണും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബി ടു സി വരെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാണ് എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വിഴുത്ത് മാറ്റി മാറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സി പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ വിഴുത്ത് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡി പാറ്റേണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ വണ്ണിലാണ് ഡി പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡി പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഡി പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊരു ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇനി ഈ പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ പാറ്റേണും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി എഫ് പാറ്റേണും ജി പാറ്റേണും സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതായത് ഇവിടെ എഫ് പാറ്റേണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജി പാറ്റേണും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാറ്റേണിൻ്റെ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ടറിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സി തൊട്ട് ജി വരെയുള്ള പാറ്റേണിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആ സീറോ ടു വൺ വരെയുള്ള സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ജി പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മേലത്തെ ബ്ലാക്ക് ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ പാറ്റേണും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴെയുള്ള റെഡ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺസും കൂടി നമുക്കൊന്നും എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇ എസ് എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏത് പാറ്റേണാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിലെ ലെറ്റർ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം മേളിലത്തെ എ
മൂന്ന് നൂല് അടുപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ബി പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴത്തെ പാറ്റേണൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ എസ് എസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാറ്റേൺസും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ലെറ്റർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു തുണി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സൈഡിലുള്ള വീൽ കൺട്രോളിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലോത്ത് മെഷീനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സീ പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലാക്കിൽ സീ പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ലേ ആ സെയിം തന്നെ മൂന്ന് ത്രെഡിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇനി നമുക്ക് ഡീ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡീ പാറ്റേൺ വരുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പാറ്റേൺസും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഉഷാജാനമിൻ്റെ പതിനാല് സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേൺ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായി ഈ മെഷീൻ ഉഷാജാനമിൻ്റെ മെഷീനുണ്ട് പക്ഷേ സാധാ സ്റ്റിച്ചിങ് മാത്രമാണ് ചെയ്യാനറിയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എനിക്ക് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ പാറ്റേണൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ പല പല കളറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നെക്കിലൊക്കെ ഓരോ ഡിസൈൻസൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങളതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺസും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺസ് ഹോളും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൂട്ട് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഫൂട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ഈ ഫൂട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫൂട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫൂട്ട് കൺട്രോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും അരികൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടൺസ് ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ബട്ടൺസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ചും കൂടി നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയെടുക്കണം കണ്ടോ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ആ പോയിൻറ്റും മുകളിലുള്ള പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എത്ര ബട്ടൺസ് ആണോ വെക്കുന്നത് അത്രയും തവണ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് ബട്ടൺസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് നേരെ വെച്ചിട്ട് ബട്ടൺസ് വെക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടൺസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നേരെ നേരെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ബട്ടൺസ് വെക്കാനുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺസ് ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം
മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഹോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ലെങ്ത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് സാധാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഹോൾ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെയിം തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സാധാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ പോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മേളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം വരെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഹോൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ അരികിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കണ ഭാഗം കട്ടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് ഹോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺസ് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ധാർമിംഗ് പ്ലേറ്റ് മെഷീനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് ബട്ടൺ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഹോളിലേക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോൾ വന്നേക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കത് ഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഹോൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സീറോ ടു വൺ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ബട്ടൺസിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മേളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈഡിലുള്ള വീൽ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൂചി നമുക്ക് ആ ഹോളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു ഹോളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ വീൽ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറ്റേ ഹോളിലേക്ക് മാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഹോളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഹോളിലും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആ സൈഡിലുള്ള വീൽ കൺട്രോൾ വെച്ച് ആ ഹോള് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബട്ടൺസ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഹോളും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ബട്ടൺസും ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കാം എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ടൈറ്റിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് ഹോളിൽ ബട്ടൺസ് കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസായി പോയാൽ വീണ്ടും അഴിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറ്റാനും നല്ല പാടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടൺസ് ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ബട്ടൺസും ബട്ടൺസ് ഹോളും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡാമിംഗ് പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം മറ്റേ ഫ്രൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് അഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് താത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട
അപ്പം ദാ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പീസിലേക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഫൂട്ട് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏത് കളറാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലോത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വൈറ്റ് നൂലിലിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ആക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഈ സിക്സ് ആക്കിൻ്റെ ഫൂട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സിക്സ് ആക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അരികൾ ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഫൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വളച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള സി എന്ന പാറ്റേൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ അരികി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്താലാണ് ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കണ്ടോ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് സിക്സ് ആക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഫ്രോക്കിൻ്റെയും ഗൗണിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല സ്കേർട്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിക്സ് ആക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നിങ്ങളിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ മിഷീൻ്റെ നാല് ഫൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെയാണ് എംബ്രോയറി വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള ആ സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പം സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടും നമ്മളിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മെഷീൻ നൂലെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ നൂല് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഫ്രെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് മുകളിൽ നല്ല വശം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വശം വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മിഷേൽ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നല്ല വശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലോത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഫ്ലവർ എന്തെങ്കിലും വരച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവർ ഇതിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താഴെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ സി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതിൽ ചെറിയ വിട്ടിൽ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ വിട്ട് സീറോ ടു വണ്ണിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ആ ഫ്രെയിം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആ വരച്ചെടുത്തതിൻ്റെ അരികിൽ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക
അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ എംബ്രോയ്ഡർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നൂലും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബീഡ്സും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എംബ്രോയ്ഡർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു വഴക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മിഷൻ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഉഷ ജാനവിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേണും ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷീൻ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ പാറ്റേണും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകൾക്ക് നല്ലൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഐഡിയാസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഐഡിയാസും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലിങ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്